بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منصور حسن بھائی بانگلادش تے کے پرشن کو حسن جے جارا بشپان کو رے با والای روشنی ہے ایک کتھا اتھا اتھا کرے ہنگنگ کرے جارا جیبون ناش کرے نیجے جیبون نیجے تا دیر جانا جا دیوا جا بے کینا کبر استو کرا جا بے کینا ایبان تا دیر کبر سوال جا بھا بے کینا ایبان شکن آزا بھا بے کینا ایبان کیو بے تا دیر آزا بھا بے ایبان کیا موتے راک پور جن تو تارا کیر مدد تاک بے ایبان کنو دین تارا جاننا تا جا بے کینا ای بھی شای ایک آدھ ایک پرشن کرے سین الجواب بالله التوفيق الله تعالى اكتا جيبون دي سنا مدر كتا امانت الله دي امانت اي امانت تير شرق خانا کر لے كو بدا گناه ہوئے گناه گار ہوتے ہوئے جيبون جمون امانت انو ربا بے شمائم امانت حیات امانت دا الله دي امانت اي خطر اما دير पृथ्वी पे आशा बा चोरे जावा, हमारे इच्छा दिन ना होए, बरों इंटा अल्लाह तालार, तीनी जखोन, आ चाइ बेन ताहोनी तीनी मनुष्यल मित्तु दी बेन, कभी मित्तु जनो पोस्तु था का, अल्लाह ताला पृथ्वी पाठी है, पृथ्वी ते पाठी है बोले से नामी तुम्हारे देर के जीवन एवं मारो नामी बनी है सी اللذي خلق الموت والحياة ليبلوكم بريكة كرب أيكم كيتم هذا المدة أحسن عملا أطمع ملكه. سترانغ نيجر جيبون نيجي حتى كوري دواء نيجي كي نشش كوري دواء بيتي بيتي كي. إتى كوبي رجونا. إبان إتى أمون إتى كوبي رجونا جتى هوار بوري أركونو بطة بطون كورا جاينا. अन्ननो को भी रखूँ ना गुलो कोरार पौरा हायात थकार कारण है पुत्ता बर्तन कोरा जाएगी तो मित्तु निजे के मित्तु दी के ठेले दवा एमोन एक गुना जे गुना थे के आर फिरोत आशा जाए ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनी बोले सें जब इतने आत्ताहत्ता करे शे जहान ना मी एवं जे क्या दी आत्महत्या करे कोनो व्यक्ति जो दी रोशी लगी है आत्महत्या करे बा पहाड़े ऊपर ते के लाभ दिया आत्महत्या करे जे जे क्या करे आत्महत्या कर बे जहाँ ना मेरे मुद्दे वो ही शास्ती बारों बार शेपेते थाग बे एवं प्रत्येक बार वो ही शे मित्तूर मित्तूर जे शाद मित्तूर जे कोस्टो शे कोनो व्यक्ति जो दिशुरी क्या करते नहीं जेके हत्ता करे ताले वही काज वही शे बारों बार कुत्ते थक बे जहाँ ना मेरे मुद्दे तार पर अल्लाह ताला चाहिए जो तो दीन तीरी चान इर परे अवश्य ये है तो तारा मुसलमान जो दी होये था के ईमानदार होये था के ताले अवश्य ही कोनो एक दीन जहाँ ना थे के मुक अत्तहत्तकारी व्यक्ति जाना जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजे पढ़े नहीं तबे पढ़ते बोले सें बोले सें तुम लोग तुम्हारे भाईये सलात दाय करो आह सल्लिया ही कुम तुम लोग तुम्हारे भाईये जाना जा नमाज पढ़ो कि जाना जा ऐसे सिलो जे अत्तहत्तक करे सिलो तार माने अत्यंतक करी व्यक्ति अवश्य ही काफ़ोन दाफ़ोन जाना जा होगे ये वांग मुस्लिम कोरिस्थाने मुस्लिम कबरिस्थानी ताके दाफ़ोन करते होगे मुस्लिम कायदा कानून नून जाई एक बार दिखते भी शहरों जे कबरे सवाल जवाब शकोली ये रहोगे कबरे सवाल जवाब मर रब्बू कमान दीनो कमान नबीयु शकोली ये रहोगे की म कि काफिर कि जालिम कि मजलूम कि मुत्तकी कि परहेजगार कि पापी सकल की सवाल जवाब है रामगण बस कैकटी हादिसर 
চোখের সামনে করে যে এই হাদিসগুলোতে বলা হয়েছে যে জুমার দিন মৃত্যুবরণকারীকে কবরের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হয় ওই হাদিসে আলোকে অনেকে বলেছেন যে জুমার দিন যদি মৃত্যু হয় তাহলে এই এই জাতীয় সওয়াল জবাব হয় না অথবা কবরের আজাদ থেকে দূরে রাখা হয় একাধিক বর্ণনা ওলামাই কেরামগঞ্জ করেছেন যাই হোক সওয়াল জব সকলেরই হবে কবরে মনকার নাকি হজরতে অমর রাজিল আনহর একটি প্রশ্নের উত্তর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছিলেন এবং হজরত অমর জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তখন কি এমন হুশ জ্ঞান থাকবে কিনা তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছিলেন জি থাকবে হজরত অমর বলেছিলেন যে তাহলে প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাবে দিতে পারবো যাই হোক আর এরপরে কবর একটি এমন একটি জায়গা যে এই জায়গাটি যে জায়গাটিকে হাদিসের ভাষায় বলা হয়েছে যে আল কবরু কবরু এটি একটি মিন হুফরি মিন হুফার ইন্নাব আর রাউদাতুম মিন রিয়াউদিল জান্না ও কামা কলা নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এটি একটি জাহান নামের টুকরা অথবা জান্নাতের একটি টুকরা একটা মানুষকে অপরাধীকে যখন হাজতে নেওয়া হয় হাজতটা অত্যন্ত কনজেস্টেড সংকীর্ণ থাকে ময়লা থাকে এবং কষ্টদায়ক থাকে তো তারপর একসময় তাকে আদালতে ওঠানো হয় হাকিমের সামনে হয়তোবা ফাঁসির রায় অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা দশ বছর বিশ বছর কারাদণ্ড জেল জরিমানা এভাবে ফয়সলা হয় পাপি ব্যক্তিদের জন্য এটা একটা কয়েদখানার মতন কবরটি একটি কয়েদখানার মতন এখানেও এখানেও শাস্তি হয় আল কবরু আজাবুল হক কবরের আজাব সত্য রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দেখেছিলেন সেই বোখারিতে বর্ণনা এসেছে তিনি বলেছেন সামান্য কয়েকটা কারণেই সামান্য কারণেই কবরে আজাব হচ্ছে এর মধ্যে একটি হলো গিবাত পর নিন্দা নামজুবিল্লাহ নিন্দা আলী রীতি হলো কবরের প্রস্তাবের সিটা সিটা থেকে বেঁচে না থাকার কারণে আজাব হচ্ছে তাহলে কবরে আজাব সত্য এবং এই কবরে আজাবটি লঘু অনেক লঘু জাহান নামের তুলনায় এবং একদিন উঠানো হবে সবাই কি বিচারের বিচারের দিন মালিকি অমিত দিন এরপরে জান্নাত বা জাহান নাম তাহলে কবরের আজাব সত্য এবং এই কবরে আজাব হতে থাকবে সেটি কেমন কিভাবে সেটি আল্লাহ তালাই ভালো জানে সুতরাং আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি তিনি তার নিজের উপরে জুলুম করেছেন যেই জুলুম থেকে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভবপর নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে পারলৌকিক জীবনের যে সমস্ত ঘটনা শুনিয়েছেন খবর বাতলে দিয়েছেন এটা পৃথিবীর কোন মিডিয়া পৃথিবীর কোন সিএনএন আর বিবিসি আর কোনো চ্যানেলের কোনো নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের এই কোনো কোনো খবর নয় বরং এ কথা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন এবং যার ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ তারা তিনি বলেছেন অমায়ন্তে কো আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিউহা আমার নবী কোনো বানিয়ে কথাও বলেন না যা বলেন পুরোটাই ওহি সুতরাং পারলৌকিক জীবন এটি আলমে বারজাক যেখানে যতটুকু বলেছেন ততটুকুই আমাদেরকেও বলতে হবে বাকি তার কাইফিয়াত কিভাবে বাকি আল্লাহ তালা কাকে ক্ষমা করবেন কাকে মাফ করবেন তিনি গফুর তিনি গফার ইচ্ছা করে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন কারণ একটা মানুষ আত্মহত্যা করেছে তার আমল নামা আল্লাহ তালার সামনে রয়েছে সুতরাং তিনি তার বান্দার ব্যাপারে ফায়সালা দিবেন কিন্তু আজিব হুম ফাইন না হুমাই বা দুহ তিনি যদি শাস্তি দেন তারা তারই বান্দা তাদের অপরাধ তিনি ক্ষমা করতে পারেন ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন ইয়াক ফিরুল ইমাইয়াশা ওই আজিব উমাইয়াশা তবে আল্লাহ তালা ক্ষমা করতে চান ইচ্ছা করে ক্ষমাও করতে পারেন কিন্তু যে সমস্ত পাপগুলোর শাস্তি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করে গেছেন ওগুলো ওইভাবেই বর্ণনা করতে হবে কোনো আলেমের পৃথিবীর কোনো মানুষের ক্ষমতা নাই তা থেকে নিজস্ব কোনো মতামত প্রকাশ করে কোনো ধরনের সংযোজন কোনো ধরনের বিয়োজন বলতে হবে আল্লাহ আলাম আল্লাহ তালা তিনি ভালো জানেন আমরা হাদিসে এভাবে পেয়েছি 
বাকি থাকে আরেকটি বিষয় সেটি হলো যে যদি কেউ এমন জঘন্যতম এক এমন একটি ভুল কাজ করে ফেলে উচিত হবে তার জন্য তবা ইস্তেকফার করা তার জন্য দোয়া করা তার জন্য মাঘ ফেরাত কামনা করা কারণ যদি কারো জন্য মাঘ ফেরাত কামনা করা হয় অবশ্যই সিনি তিনি কবরে তার কাছে পৌঁছে যায় তার রুহের মাঘ ফেরাত হয় তার মর্যাদা বৃদ্ধি হয় তিনি সন্তুষ্ট হন এ ছাড়া আর কোনো রাস্তা নাই কেমন আমল সব বন্ধ হয়ে গেছে তিনি দুনিয়ার জীবদ্দশায় যদি ভালো কাজ করে থাকে না নিয়াত যদি তার এখলাস থাকে তাহলে সেই ফায়সালা সেই সবাবও তিনি পেয়ে যাবেন পেতে থাকবেন বাকি হতে পারে যে আল্লাহ তালা এই এই পাপ করার কারণে যেমন আমরা হাদিসের মধ্যে একটি ঘটনা পাই যে এক সাহাবি যিনি সাহাবির স্বপ্ন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে বলা হয়েছিল অর্থাৎ সেই সাহাবি তিনি হাতের একটি যন্ত্র নেয় তিনি হাতকে কেটে ফেলেছিলেন মানে রাগ 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 বসতই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এমনটি তো আল্লাহ তারা তাকে জান্নাত তাকে দেখা গেল স্বপ্নে দেখলেন যে তাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে কিন্তু তার ওই হাতে ব্যান্ডেজ তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তুমি জান্নাতে প্রবেশ করেছো অথচ তোমার হাতে ব্যান্ডেজ তখন তিনি বলে বললেন যে আল্লাহ তালা বলেছেন আমি তোমার সহাদাত কবুল করেছি সব কিছুই কিন্তু তুমি তোমার হাতের উপর এটা যে তুমি অস্ত্র চালিয়েছ চিকিৎসার জন্য না যেটা অস্ত্রোপচার হয় চিকিৎসার জন্য সেটি কথা আলাদা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অস্ত্রোপচার করেছিলেন সাদ বিন আবি অক্কাস রাদি আল্লাহ তালা প্রাণহর উপরে সেগুলো নয় বরং এটা হলো এক ধরনের আত্মহত্যা যেভাবে করে করে রাগ বসত জিত বসত মানে সুস্থতার জন্য নয় বরং কেটে ফেলে দিয়েছেন বা কোনো একটা আঙ্গুলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে আঙ্গুলটিতে ব্যান্ডি তখন বলেছেন যে আমি এটাকে ঠিক করব না তো যাই হোক রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে দোয়া করা হলে তিনি ওই সাহাবির জন্য দোয়া করেছিলেন আর স্বাভাবিকভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যদি কোনো ব্যক্তির ওইভাবে করে যদি দোয়া করেন তাহলে অবশ্যই সেটি কবুল হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই থেকে নিষেধ না করা হয় যেভাবে করে তার তিনি তার পিতামাতার জন্য দোয়া করতে চেয়েছিলেন নিষেধ করা হয়েছিল আবু তালেবের জন্য দোয়া করতে চেয়েছিলেন নিষেধ করা হয়েছিল মুনাফেক সর্দার আবদুল্লেব নৌবার জন্য দোয়া করতে চেয়েছিলেন নিষেধ করা হয়েছিল তো ওই হাদিসে নিষেধ করা হয়নি তার মানে হতে পারে যে আল্লাহ তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সে দোয়া কবুল করেছেন এবং তার এই হাতের যেই আঙ্গুলটি তিনি কেটে ফেলেছেন সেটি শুদ্ধ করে দিয়েছেন তো যাই হোক এই প্রসঙ্গে এই ছিল মোটামুটি আলোচনা আত্মহত্যা বিষয়ে আল্লাহ তালা যারা এমন ভুল কাজ করেছে তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেয় যাদের জীবন আছে শয়তান যেন কখনোই এমন পাপের পথে কাউকে যেন নিয়ে না যায় এবং বোঝানো উচিত যে আত্মহত্যা মহাপাপ এটি তো আমরা প্রবাদ বাইকেও বলে ফেলি কথা সত্য হাদিস সম্মতই কথা আত্মহত্যা মহাপাপ খুবই বড় মহাপাপ আল্লাহ তারা এমন জঘন্য যারা এমন ভুল কাজ করেছে তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেয় যাদের জীবন আছে শয়তান যেন কখনোই এমন পাপের পথে কাউকে যেন নিয়ে না যায় এবং বোঝানো উচিত যে আত্মহত্যা মহাপাপ এটি তো আমরা প্রবাদ বাইকেও বলে ফেলি কথা সত্য হাদিস সম্মতই কথা আত্মহত্যা মহাপাপ খুবই বড় মহাপাপ আল্লাহ তারা এমন জঘন্য অপরাধ থেকে এমন জঘন্য কাজ থেকে মুসলিম ভাই এবং বোনদেরকে আল্লাহ তালা হেফাজত করুক